India ke one of the small cap carbon electrodes or graphite electrodes producing company Philips Carbon ka hum aaj ek fundamental analysis karenge aur is video mein hum is company ka pehle financial health dekhenge aur uske baad is company ka target price nikalne ka koshish karenge using a few fundamental analysis techniques to ye video dekhte jaiye channel ko subscribe kijiye aur bell notification click kijiye taki aapko is channel ke latest video ke updates mil jaye तो इस वीडियो में हम बहुत सारे फंडामेंटल एनालिसिस के टेक्निक्स यूज करेंगे ये स्टॉक का टारगेट प्राइस निकालने के लिए तो अगर आपको इस वीडियो के दौरान किसी भी टॉपिक में डाउट होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इन टॉपिक का लेसन वीडियो देख सकते हो और ये सारे टॉपिक कवर करने के बाद हम एक फुल समरी करेंगे इस वीडियो का और फिर फाइनल टारगेट प्राइस डिसाइड करेंगे इस स्टॉक का तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिलिप्स कार्बन का एक बैलेंस शीट एनालिसिस के साथ और जो डेटा हमारे पास है उसमें हम इस कंपनी का सबसे पहले एवरेज स्टॉक प्राइस देखेंगे तो 2009 में इस कंपनी का एवरेज प्राइस 22 के करीब था और 2010 से लेकर 2016 तक इस कंपनी में कुछ ज़्यादा खास प्राइस मोमेंटम नहीं देखने को फिर टू में जब इस कंपनी का प्राइस थर्टी का था वहाँ से ये डिरेक्ट टू तक चला गया इन वन ईयर स्पैन ऑफ टाइम और ये एक बहुत ही पॉजिटिव प्राइस मोमेंटम है and this is primarily due to the increase in demand of graphite products ab agar is company ka hum share capital dekhe to 2009 aur 2010 mein is company ka equity ek hi tha fir 11 mein thoda sa dilute hua aur 12 se jo dilution hua wo abhi tak consistent raha aur zyada dilute nahi hua to ye ek positive sign hai is company ka in terms of share capital kyunki is company ne last 6 7 years mein apne equity ko dilute nahi kiya ab agar reserves dekhe तो 2009 में इस कंपनी का रिजर्व सिर्फ 190 नाइन्टी क्रोज का था वहाँ से इंक्रीज होके 577 तक चला गया इन 2012। फिर हमें डिक्लाइन देखने को मिला इस कंपनी का इन रिजर्व्स। और 16 से लेके 18 तक इस कंपनी में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ रिजर्व जो कि एक पॉजिटिव साइन है इस कंपनी का अगर डेट हम देखें तो फोर ट्वेंटी का हुआ करता था इन टू और वह बढ़ के थाउजेंड क्रोज तक चला गया इन द ईयर टू और उसके बाद इस कंपनी में एक डिक्लाइन देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ डेट जो कि एक पॉजिटिव साइन है और रीसेंट पीरियड यानी 2018 में इस कंपनी का डेट 717 क्रोस का हो गया तो ये भी एक पॉजिटिव स्टांस है ऑल इन ऑल इस कंपनी का 21 परसेंट का ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला इन रिजर्व और एक कंपनी ने लास्ट वन ईयर पीरियड में नाइन का प्राइस मोमेंटम ग्रोथ दिखाया तो ऑल इन ऑल इस कंपनी का जो बैलेंस शीट है हम उसे एक पॉजिटिव या गुड बैलेंस शीट कह सकते हैं तो अब हम फिलिप्स कार्बन का एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे और सबसे पहले हमें इस कंपनी का सेल्स देखना है कि 2009 में इस कंपनी का सेल्स थाउजेंड एंड सेवेंटी सिक्स क्रोस का था और वहाँ से ये बढ़ के ट्वेंटी फोर हंड्रेड तक चला गया इन 2015 फिर 16 17 पीरियड्स में इस कंपनी में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिला हमें और फिर रिसेंट पीरियड यानी टू में इस कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो गया ऑलमोस्ट बाई थर्टी तो ये एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि रिसेंटली डिमांड ऑफ कार्बन प्रोडक्ट्स या ग्रेफाइट प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हो गया है और उसके इस कंपनी में भी एक जंप देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ सेल्स तो इसे हम एक पॉजिटिव साइन मानेंगे उसके बाद अगर इस कंपनी का इंटरेस्ट देखें हम तो इंटरेस्ट 87 सेवन क्रोज का हुआ करता था और वहाँ से ये इंक्रीज होकर नाइन्टी फाइव तक चला गया इन टू फिर सिक्सटीन uh, से ये कंपनी का इंटरेस्ट रिड्यूस होते गया जो कि एक पॉजिटिव साइन है इस कंपनी ने अपने डेट को रिस्ट्रक्चर किया और वो भी एक पॉजिटिव साइन है जितना कम इंटरेस्ट जाएगा आपके अकाउंट से उतना आपका प्रॉफिट लेस अफेक्ट होगा तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है इस कंपनी का इस कंपनी का हम नेट प्रॉफिट देखें तो 65 फाइव क्रोज का लॉस हुआ करता था इन 2009 और वहाँ से ये बीच में प्रॉफिटेबल भी गया और उसके बाद टू और फोर्टीन में ये लॉस में वापस चला गया फिर फिफ्टीन से ये कंपनी वापस प्रॉफिट प्रोजेक्ट्री में आया और सेवनटीन से एटीन पीरियड में ये कंपनी थ्री टाइम्स प्रॉफिट पोस्ट किया जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है क्योंकि अगर आप थ्री टाइम्स अपने नेट प्रॉफिट पोस्ट करते हो तब वो सिग्निफाई करता है कि ये कंपनी में ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल बाकी है तो ऑल एंड ऑल इस कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रीटमेंट है हम उसे एक गुड टू एवरेज मार्किंग दे सकते हैं 
तो अब हम फिलिप्स कार्बन का वैल्यूएशन करेंगे यूजिंग द पी जी रेशियो और इस मॉडल के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाके इस मॉडल का ट्यूटोरियल जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन रेशियो है अब इस मॉडल में हमें सबसे पहले चाहिए करंट पी रेशियो या टी टी रेशियो और हमें चाहिए एस्टिमेटेड ई पी ग्रोथ रेट तो इस कंपनी में रिसेंट पीरियड यानी सेवनटीन से एटीन एक बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया इन टर्म्स ऑफ ई और ये टू का ग्रोथ रेट दिखाया पर हम इस रेट को कंसीडर नहीं कर सकते फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और हम सिर्फ एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क 20 परसेंट रेट को अज्यूम करते हैं एज द रेट फॉर ईपीएस ग्रोथ तो अगर ये होता है तो इस कंपनी का जो पीजी रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.80 और पीजी रेशियो के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये कंपनी फिलहाल अंडर वैल्यूड है अब अगर इससे ज़्यादा रेट से ग्रो करता है ये कंपनी तब ये कंपनी और अंडर वैल्यूड हो जाएगा एज पर वन फाइनेंशियल ईयर फॉरवर्ड तो अब हम प्राइस टू सेल्स रेशियो से फिलिप्स कार्बन का टारगेट प्राइस निकालने का कोशिश करेंगे तो इस रेशियो में सबसे पहले हमें सेल्स चाहिए और करंट मार्केट कैपिटल चाहिए एक कंपनी का दोनों को डिवाइड करने के बाद हमें इस कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशियो मिल जाएगा जो कि 1.75 है तो 1.75 पॉइंट एज पर प्राइस टू सेल्स रेशियो इज कंसिडर टू बी ओवर वैल्यूड पर हम उसे यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि रिसेंटली इस कंपनी में हमें ग्रोथ देखने को मिला तो ये ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंस नहीं देगा इस मॉडल को हम यूज़ करेंगे इस कंपनी का टारगेट प्राइस निकालने के लिए और वो हम निकालते हैं बाय अज्यूमिंग कि इस कंपनी का सेल्स का ग्रोथ रेट किस हिसाब से होगा फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तो रीसेंट पीरियड में 30 परसेंट का ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला इस कंपनी का सेल्स में पर हम अज्यूम करेंगे ट्वेंटी परसेंट एज द मैक्सिमम बेंच रिटर्न इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन सेल्स रेट तो अगर ऐसा होता है तो ट्वेंटी का जो सेल्स है वो थ्री हो जाएगा इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी टू में और तब हमारा जो फोकस्ट एंड मार्केट कैपिटल है जिसे हमें मिलेगा बाय मल्टीप्लाइंग 3056 बाय 1.75 और वो हो जाएगा 5000 एंड 334 इसे हम डिवाइड कर देंगे बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इस कंपनी का और तब हमें इस कंपनी का टारगेट प्राइस मिल जाएगा एज 310 एज पर द प्राइस टू सेल्स रेशियो मॉडल तो अब हम ई वी ई मॉडल से फिलिप्स कार्बन का टारगेट प्राइस निकालेंगे और अगर आपको इस मॉडल के बारे में आइडिया नहीं है तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाके इस मॉडल के बारे में वीडियो देख लीजिएगा तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड ई निकालना है फॉर वन ईयर फॉरवर्ड यानी फिनेंशियल टू थाउजेंड और हम ये निकालते हैं बाई अज्यूमिंग कि इस कंपनी में हो सकता है ट्वेंटी का ग्रोथ रेट हो टिल द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और ये एक बेंच रिटर्न है और इसके हम इस रेट को अज्यूम कर रहे हैं तो अगर ऐसा होता है तो जो करंट इबीडा है 406 का वो हो जाएगा 487। उसके बाद हमें फोकास्टेड एंटरप्राइज वैल्यू मिल जाएगा जिसे हम डिवाइड कर देंगे बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। और तब हमें इस कंपनी का टारगेट प्राइस मिल जाएगा जो कि टू है एज पर द ई बी ई बीटा मॉडल तो अब हम नेट प्रॉफिट वैल्यूएशन मॉडल से फिलिप्स कार्बन का टारगेट प्राइस निकालेंगे और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन मॉडल है अगर आपको इस मॉडल के बारे में आइडिया नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाके इस मॉडल का लेसन वीडियो जरूर देखिएगा तो इस मॉडल में सबसे पहले हमें नेट सेल्स चाहिए और नेट प्रॉफिट चाहिए और डालने के बाद हमें लास्ट टेन इयर्स का ग्रोथ रेट मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स पर क्योंकि इस कंपनी में रिसेंटली हमें एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला उसके हम अज्यूम करेंगे कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो फिफ्टीन पर एन रेट से ग्रो करेगा फॉर द नेक्स्ट टेन फाइनेंशियल ईयर्स तो अगर ऐसा होता है तो करंट जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का 230 थर्टी क्रोस का वो हो जाएगा 930 थर्टी क्रोस इस अमाउंट को हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे एग्जिट पी जो कि 20 है उसके बाद हमें मिल जाएगा इस कंपनी का एस्टिमेटेड मार्केट कैपिटल आज से 10 साल बाद का उसको हम फिर डिवाइड कर देंगे आज के दिन यूजिंग द 12.3 पॉइंट थ्री परसेंट वन ईयर इंडेक्स रिटर्न निफ्टी का एक साल का जो रिटर्न है उससे हम डिस्काउंट कर देंगे तब हमें इस कंपनी का डिस्काउंटेड मार्केट कैपिटल मिलेगा जो कि फाइव है इसे हम डिवाइड कर देंगे बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग और तब हमें इस कंपनी का इंट्रेंसिक वैल्यू या टारगेट प्राइस मिल जाएगा जो कि 338 है एज पर द नेट प्रॉफिट वैल्यूएशन मॉडल तो अब हम मोनिश पाबराय का डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल से फिलिप्स कार्बन का टारगेट प्राइस निकालेंगे और इस मॉडल को निकालने के लिए आपको सबसे पहले लास्ट थ्री फाइनेंशियल ईयर्स का एवरेज कैश फ्लो चाहिए जो कि टू है तो इस अमाउंट को हम अज्यूम करेंगे कि इस रेट से ग्रो करेगा फॉर द नेक्स्ट टेन ईयर्स तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि पहले तीन साल कंपनी 18 परसेंट रेट से ग्रो करेगा 
तो इसके बाद 15% परसेंट फॉर द नेक्स्ट फोर टू सिक्स ईयर्स फिर सेवन टू टेन ईयर्स ये कंपनी 10% परसेंट रेट से ग्रो करेगा उसके बाद हमें ये पूरे वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है विद एग्जिट बी जो जब हमें मिलेगा इस कंपनी का एक फुल एग्जिट वैल्यू चूंकि फोर्टीन थाउजेंड नाइन नाइन्टी थ्री इसको हम डिस्काउंट कर देंगे बाद तो वन ईयर इंडेक्स रिटर्न जो कि ट्वेल्व पॉइंट थ्री परसेंट है और तब हमें इस कंपनी का इंट्रेंसिक वैल्यू मिलेगा जो कि सेवन थाउजेंड एंड नाइन्टी सेवन इसको हम डिवाइड कर देंगे बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग और तब हमें एक टारगेट प्राइस मिलेगा एज पर द मोनिश पावर एवेल्यूएशन मॉडल जो कि फोर तो अब हम सिंपल डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल से फिलिप्स कार्बन का टारगेट प्राइस निकालेंगे इस टॉपिक का भी ट्यूटोरियल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो इस मॉडल में भी हमें पहले थ्री इयर्स का एवरेज फ्री कैश फ्लो चाहिए जो कि 204.90 है तो उसके बाद हमें अज्यूम करना है कि ये कंपनी अगले दस साल की सीरीज से ग्रो करेगा तो हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं फिफ्टीन फॉर वन टू फाइव ईयर्स और उसके बाद सिक्स टू टेन ईयर्स टेन परसेंट उसके बाद हमें यहाँ पर अज्यूम करना है कि ये कंपनी किस रीट से ग्रो करेगा टिल इन्फिनिट पीरियड्स दस साल बाद तो दस साल से लेके जितना साल ये कंपनी जिंदा रहेगा कि ऑपरेशन रहेगा हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे जीरो परसेंट ग्रोथ रेट होगा उस कंपनी का और ये एक मैक्सिमम बेंचमार्क है हम अज्यूम करते हैं फॉर अ स्मॉल कैप कंपनी तो अगर ऐसा होता है तो इस कंपनी का जो हमें टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्री कैश फ्लोज मिलेगा आफ्टर डिस्काउंटिंग इट बाय ट्वेल्व जो कि एक साल का निफ्टी रिटर्न है वो है सेवन इसे हम डिवाइड कर देंगे बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग और तब हमें इस कंपनी का टारगेट प्राइस मिलेगा और 440 एस पर द डीसीएफ मॉडल तो फाइनली अब हम इस कंपनी का एक फुल समरी करेंगे और देखेंगे कि इस वीडियो में हमने अभी तक क्या क्या सीखा तो इस कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही अच्छा बैलेंस शीट है क्या हम इसे गुड मार्किंग दे सकते हैं क्योंकि रिसेंटली ये कंपनी ने अपने एक्विटी को डायल्यूट नहीं किया और रिजर्व में एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल दिखाया तो उसके बाद अगर इस कंपनी का हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो इसे हम एक एवरेज मार्किंग देंगे इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट क्योंकि रिसेंट पीरियड में ही हमें एक ग्रोथ देखने को मिला पर ओवरऑल इस कंपनी का स्ट्रक्चर एक ही रहा पी जी रेशो के हिसाब से ये कंपनी फिलहाल अंडर वैल्यूड है और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो अब अगर हम इस कंपनी का टारगेट प्राइसेस देखें एज पर आर वैल्यूएशन मॉडल्स तो प्राइस टू सेल्स रेशियो से थ्री का टारगेट प्राइस मिला ई वी मॉडल से टू का प्रॉफिट मॉडल से 338 का जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन मॉडल है मोनिश पाबराय का 412 और डी मॉडल से 440 का तो ऑल इन ऑल ये सारे वैल्यूएशन मॉडल्स का कंबाइंड टारगेट प्राइस हमें मिलता है एज 351 और ये कंपनी का करंट शेयर प्राइस 258 के पास ट्रेड हो रहा है तो अभी फिलहाल 36 परसेंट का ग्रोथ रेट हमें देखने को मिल सकता है एज पर दिस फाइनेंशियल ईयर्स प्रोजेक्ट्री इससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर इस कंपनी का क्वार्टर ओवर क्वार्टर रिजल्ट्स इंप्रूव होते गया तो और इस कंपनी का आइडियल एंट्री पॉइंट होना चाहिए अराउंड 234 लेवल्स और 334 इज कंसीडर्ड टू बी अ वेरी गुड टारगेट प्राइस ऑफ दिस शेयर क्योंकि मैं पर्सनली प्रॉफिट मॉडल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप जिस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो देखना चाहो उसको मेंशन कीजिए ताकि मैं उस स्टॉक का एक वीडियो बना पाऊँ तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिल जाए और हमारा लेटेस्ट वीडियो आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर और टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा